ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് ഇതിൽ ഞാനൊരു ലഞ്ച് റെസിപ്പിയും ഒരു ഡിന്നർ റെസിപ്പിയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയും സാധാ ഒരു നാടൻ ലഞ്ചുമാണ് ഞാനിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്ളോഗിലേക്ക് കടക്കാം അതിനു മുന്നേ കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ നിർദ്ദേശിച്ച കൈ കഴുകേണ്ട രീതിയും ഞാനിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കൈ വെള്ളത്തിലൊന്ന് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം സോപ്പോ ഹാൻഡ് വാഷോ ഉപയോഗിച്ച് കൈ നന്നായി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ഹാൻഡ് വാഷിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ സാധാ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ സമയത്ത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും മീനും മുട്ടയും ഇറച്ചിയും ഒക്കെ നന്നായി കഴിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു നാടൻ ലഞ്ചാണ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാമ്പാറും കേബേജ് തോരനും മത്തി മുളകിട്ടതും ഫ്രൈ ആക്കിയത് പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കടുമാങ്ങ കറിയുമാണ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കുക്കറിലേക്ക് കുറച്ച് ചുവന്ന പരിപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ചുവന്ന പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചധികം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വിസിലടിച്ചെടുക്കണം കുറേ അധികം വെജിറ്റബിൾസ് മിക്സാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പാർ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് വളരെ ഈസിയായി പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാമ്പാറാണ് ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുത്ത ശേഷം വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളിയും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചേന കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി മൂക്കാത്ത മുരിങ്ങക്കായ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒന്ന് വെന്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കറികളിലേക്കെല്ലാം വേണ്ട വെളുത്തുള്ളി ഞാനിവിടെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് പരിപ്പ് നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് വന്ന ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം കായം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കായ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു വിസിലടിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് കാബേജ് വറവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കഷ്ണം കാബേജ് ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ഒരു പകുതി സവാള എന്നിവ ഞാനൊരു ചോപ്പറിലിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചതച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇഞ്ചി കൂടുതലായി പോകണ്ട ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത ശേഷം കാബേജ് വറക്കാനായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സാക്കിയെടുത്ത് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം 
ഈ സമയത്ത് കുക്കറിൽ വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ആവി മുഴുവനൊന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ആകെ വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും കുക്കറിൻ്റെ മൂടി തുറന്ന ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുരിങ്ങക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ മൂടി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കടുമാങ്ങ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ മാങ്ങ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് തുലിയോട് കൂടിയാണ് മാങ്ങ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് സാമ്പാർ നന്നായി തിളച്ച് റെഡിയായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇറക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് കേബേജ് ഒന്ന് വെന്ത് വന്നപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് സാമ്പാറിലേക്ക് കാച്ചി ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകും ഒരല്പം ഉലുവയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നാൽ ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്ത ശേഷം സാമ്പാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം കേബേജ് തോരനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കടുമാങ്ങ കറി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉലുവയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കടുവ് പൊട്ടി വന്ന ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മാങ്ങ വെന്ത് വരാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു നാലഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുത്ത ശേഷം മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ ചെറിയ മോള് അലക്കി വെച്ച ഡ്രസ്സെല്ലാം ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് മൂത്താൾ വീടെല്ലാം അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ സ്കൂളില്ലാണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളെല്ലാം അവരെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിക്കാൻ വെച്ച മാങ്ങ ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി തുറന്നൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം കുറച്ചൊന്ന് വറ്റി വരണം ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ മീൻ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലുള്ളൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര എടുത്ത് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ വെന്ത് വന്ന മാങ്ങയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ശർക്കരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇത് നന്നായി അലിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം മീൻ കറി വെക്കാനുള്ള ചാട്ടി ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാളയും നാലഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാറല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സമയത്ത് നമ്മളെ കടുമാങ്ങ കറി നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മധുരവും പുളിയും എല്ലാം കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ചോറിന് വേറെ ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മീൻ കറിയിലേക്ക് സവാള ചെറുതായി വയറ്റിയെടുത്ത ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു ചെറിയ തക്കാളിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി വയറ്റിയെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിയിലേക്ക് വേണ്ട വെള്ളവും അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം പുളിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പച്ചമാങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കറി നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ മീൻ പൊരിക്കാനുള്ളതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി തിളച്ച് വന്ന കറിയിലേക്ക് ഞാൻ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മീനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് നന്നായി തിളച്ച് വന്നാൽ കറി റെഡിയായി ചെറിയ മീനായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ ലഞ്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കാനിരുന്ന് നല്ല ചോറും കേബേജ് തോരനും കടുമാങ്ങ കറിയും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ ഈ കടുമാങ്ങ കറി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം
പിന്നെ രാത്രി ആയപ്പോൾ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതിനുള്ള പൊടി ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഇതുപോലെ രണ്ട് പാക്കറ്റിലായാണ് ഇതിൻ്റെ പൊടി കിട്ടുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഇതിലേക്ക് ഈ മസാല പൊടി ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറമേ കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ പൊടി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കണം ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലവറും കാൽ കപ്പ് മൈദയും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുക്കണം ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ്റെ ഈ പൊടി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഞാനിത് എൻ്റെ പെങ്ങള മോള് പുതിയൊരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് താണക്കാണ് ഷോപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട കോൾസ്ലോ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് മയോണൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മയോണൈസ് ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡായി റെഡിയാക്കി എടുത്തതാണ് എഗ്ലസ് മയോണൈസ് ആണിത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കണം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാബേജാണ് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പകുതി ക്യാരറ്റും കൂടി ഇതിൽ കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ക്യാബേജ് ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സാക്കി എടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം നന്നായി തണുത്താൽ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ചിക്കൻ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിയിൽ മുക്കിയെടുത്ത ശേഷം വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കിയെടുത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് പൊടിയിൽ മുക്കിയെടുക്കണം ചിക്കൻ എല്ലാം ഞാൻ പൊടിയിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുത്ത് ഒന്നുകൂടി കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചിക്കനും ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടുകൊടുത്തൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആവാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റണം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മയോണൈസിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കെച്ചപ്പും കൂടി മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കനും മയോണൈസും കോൾസ്ലോയും എല്ലാം കൂട്ടി എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിൽ നല്ലതാണല്ലോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിനെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു